নমস্কার বন্ধুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তথ্য টিচার্স ইনফরমেশন আপডেশন পোর্টাল দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের এই পোর্টালে কিভাবে করবেন তথ্য আপলোড প্রতিটি ধাপ ভালো করে দেখে নিন পর্ষদের তরফে জারি হলো নির্দেশিকা দশই ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে হবে কাজ আমরাদের দেখাবো সেই নির্দেশিকাটি যেটি প্রকাশ করা হয়েছে পর্ষদের তরফ থেকে নতুন শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে কি করতে হবে কোন কোন তথ্য করতে হবে আপলোড আসুন জেনে নিই বিস্তারিত একটি নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নিবেদিতা ভবনের পক্ষ থেকে এবং সেই নোটিফিকেশনটি পাঠানো হয়েছে সমস্ত রেকগনাইজড টেন ক্লাস ইনস্টিটিউশনের হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশনদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রধানদের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত রেকগনাইজড সেই সমস্ত স্কুলের প্রধানদের উদ্দেশ্যে এই নোটিফিকেশন যেখানে বলা হয়েছে দ্য আন্ডার সাইন ইজ ডিরেক্টেড টু নোটিফাই অল দ্য রেকগনাইজ টেন প্লাস ইনস্টিটিউশন অফ দ্য স্টেট দ্যাট দ্য বোর্ড হ্যাজ ডিসাইডেড টু আপডেট স্কুল ওয়াইজ টিচার্স ইনফরমেশন থ্রু অনলাইন অর্থাৎ স্কুল ওয়াইজ টিচার্স ইনফরমেশন অনলাইনে আপডেট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফ থেকে এর কারণে ইন ভিউ অফ দ্য অ্যাভ এ ওয়েবসাইট নেমলি ডাব্লিউ 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 ডট ডাব্লিউ বিবি এস ই ডেটা ডট কম হ্যাজ বিন লঞ্চড ফর অনলাইন ভেরিফিকেশন অফ স্কুল ওয়াইজ টিচার ডেটা অফ রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউশন এই কারণের জন্য একটি পোর্টাল ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং সেই ওয়েবসাইটটি হল ডাব্লিউ 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 ডট ডাব্লিউ বিবি এস ই ডেটা ডট কম এ ডিটেলড ইনস্ট্রাকশন ফর সাচ ভেরিফিকেশন অর এডিটিং দ্য ডেটা ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য ওয়েবসাইট ইন ইনস্ট্রাকশন ট্যাব আপনাদের দেখাবো সেই ইনস্ট্রাকশন ট্যাবটিও দেখাবো যেখানে ডিটেলস ভেরিফিকেশনের কথা বলা আছে এই ভেরিফিকেশন কিভাবে করতে হবে এডিট কিভাবে করতে হবে তার ডিটেলস ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এবং সেই ইনস্ট্রাকশনটি লগ ইন করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়ার কথা বলা রয়েছে রেড প্লিজ রেড ইনস্ট্রাকশন বিফোর লগ ইন থ্রু দ্য ওয়েবসাইট কিভাবে করবেন এই তথ্য আপডেট আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন আমাদের এই ভিডিও ইউ আর দেয়ার ফর ডিরেক্টেড টু ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ভেরিফাই এডিট দ্য টিচার্স ডেটা অফ ইউর ইনস্টিটিউশন উইদ ইন থ্রি ডেজ অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যে ডেটা টিচারদের তথ্য ভেরিফাই করতে হবে এবং এডিট করে ফেলতে হবে দ্য ওয়েবসাইট উইল বি ফাংশনিং অন অ্যান্ড ফ্রম 2 p.m. 7th February 2022 to 2 p.m. 10th February 2022 अर्थात 7 থেকে 10ই ফেব্রুয়ারির পর্যন্ত এই ওয়েবসাইট কার্যকর থাকছে এবং তার মধ্যেই কিন্তু বিদ্যালয়গুলোকে কুড়ে ফেলতে হবে এই আপডেশন ভেরিফিকেশন এবং এডিটের কাজ আপনাদের দেখাবো কিভাবে করবেন স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি একেবারে যে পোর্টালের অ্যাড্রেস আমরা বললাম আরও একবার বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ 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 ডট ডাব্লিউ বিবি এস ই ডেটা ডট কম এই ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে আপনাকে পৌঁছে যেতে হবে এর লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সও আছে সেখানে ক্লিক করে সরাসরি পৌঁছে দিতে পারেন এবং সেখানে গেলেই প্রথমে যে হোম পেজটি আসবে সেখানে দেখুন লগ ইন পেজ ইয়োলো কালারের বাটন আছে এবং টিচার লিস্ট গ্রিন কালারের একটি বাটন আছে আপনি লগ ইন পেজ এই যে বাটনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন প্রথমবার যদি আপনি লগ ইন করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লগ ইনের জন্য ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাওয়া হবে ইউজার নেম এক্ষেত্রে আপনি স্কুল যে ইন্ডেক্স আছে সেটিই দেবেন এবং পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পি এ এস এস ডাব্লিউ ও আর ডি অর্থাৎ ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হিসেবেই ব্যবহার করবেন এবং সব কটা হবে স্মল লেটারে আরও একবার বলছি প্রথমবার লগ ইনের জন্য পাসওয়ার্ড হবে পি এ এস এস ডাব্লিউ ও আর ডি অথবা যদি আপনি আগেই লগ ইন করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ইউজার নেম এখানে দিয়ে দেবেন এবং পাসওয়ার্ডটি আপনি যেটা সিলেক্ট করেছিলেন সেটি দিয়ে দেবেন সেই অনুযায়ী লগ ইন করবেন নতুন যদি এন্ট্রি করে থাকেন অর্থাৎ প্রথমবার যদি লগ ইন করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি যখনই এখানে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম দিলেন দিয়ে লগ ইন যে বাটনটি আছে সেটাতে ক্লিক করলেন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে একটি নতুন উইন্ডো চলে আসবে যেখানে আপডেট প্রোফাইল বলে একটি অপশান আসবে সেখানে 
এইচএম অথবা টিআইসির নাম চাওয়া হবে এবং মোবাইল নাম্বার চাওয়া হবে এই দুটি তথ্য এখানে সঠিকভাবে দিয়ে সেভ যে বাটনটি আছে তাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই পাসওয়ার্ড চেঞ্জের জন্য আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন রিসেট পাসওয়ার্ড এক্ষেত্রে আপনি ওল্ড পাসওয়ার্ডে আপনি যেটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হিসেবে যেটি ব্যবহার করেছিলেন পি এ এস এস ডাব্লিউ ও আর ডি সেটি এখানে দেবেন এবং নতুন যে পাসওয়ার্ডটি দিতে চাইছেন সেটি টাইপ করবেন এবং আরও একবি একবার সেটি দিয়ে আপনি কনফার্মেশন করবেন কনফার্ম হয়ে গেলে আপনার নিউ পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন হয়ে গেলে আপনি চেঞ্জ পাসওয়ার্ড যে নীল রঙের বাটনটি আছে সেটিতে ক্লিক করবেন তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে পার্সোনাল ইনফরমেশনের সঙ্গে পাসওয়ার্ড যেন কখনোই সিমিলার না হয়ে যায় মিনিমাম আট ক্যারেক্টারের হতেই হবে এবং সাধারণভাবে যে পাসওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি ব্যবহার করবেন না টোটালটাই নিউমেরিকে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না এগুলি বলা হলো চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এবং এই চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এটি শুধুমাত্র প্রথমবার যদি আপনি লগ করে থাকেন তখনই প্রয়োজন হবে দ্বিতীয়বার থেকে আপনার আর চেঞ্জ পাসওয়ার্ড করার প্রয়োজন নেই আপনি যে পাসওয়ার্ডটি নতুন করে করে ফেলেছেন সেই পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে পারবেন এরপর পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে গেলে আপনাকে টিচারদের যে ড্যাশবোর্ড আছে সেটি দেখাবে এবং সেখানে স্কুলের ইন্ডেক্স তার স্কুলের নাম সেগুলি আপনাকে শো করবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেমন স্কুলের ইন্ডেক্স নাম্বার দেওয়া আছে স্কুলের নাম দেওয়া আছে মেল টিচার কত আছে ফিমেল টিচার কত আছে নিউ অ্যাডেড টিচার্স কত আছে এবং টোটাল টিচার কত আছে এই সংখ্যাটা এখানে দেখাবে এবং তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন কালারে স্টার চেকিং টিচার ইনফরমেশনের অপশান আছে এবং পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছেন ইউলো কালারের অ্যাট নিউ টিচারের অপশান আছে এবং যে যে টিচারদের অলরেডি ইনফরমেশন এখানে আছে সেই সমস্ত টিচারদের ইউনিক আইডি রেফারেন্স নাম্বার নাম ডেজিগনেশন সাবজেক্ট কোয়ালিফিকেশন ওয়ান কোয়ালিফিকেশন টু অর্থাৎ প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ডেটা চেক হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কিত একটি লিস্ট এখানে আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে গ্রিন কালারের স্টার্ট চেকিং টিচার ইনফরমেশন টিচারদের ইনফরমেশন চেক করার জন্য এই বাটনেই ক্লিক করতে হবে যখনই আপনি স্টার্ট চেকিং টিচার ইনফরমেশন এই বাটনে ক্লিক করবেন তখন এই রকম একটি পেজ ওপেন হবে যেখানে সমস্ত টিচারদের আইডি দিয়ে লিস্ট থাকবে এখান থেকে আপনি যে কোনো টিচারের আইডি সিলেক্ট করে নিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি এখান থেকে সেই টিচারের সমস্ত ডেটা দেখে নিতে পারেন দেখার পর আপনি যখন স্টার্ট চেকিং টিচার ইনফরমেশানে ক্লিক করেছেন করে এই ডেটাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি দেখুন এক্সপেরিয়েন্সের একটি বক্স আছে প্রথমে নেম তারপর রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স নাম্বারটি কোনো মতেই চেঞ্জ করবেন না জেন্ডার ডেজিগনেশন অ্যাড্রেস ওয়ান অ্যাড্রেস টু অ্যাড্রেস থ্রি এবং এক্সপেরিয়েন্স এখানে কত বছর তিনি শিক্ষকতা করছেন সেই অনুযায়ী এখানে লিখবেন এবং পোস্ট অফিস থানা জেলা পিনকোড ফোন নাম্বার ওয়ান ফোন নাম্বার টু কোয়ালিফিকেশন ওয়ান কোয়ালিফিকেশন টু অর্থাৎ একটি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন কোয়ালিফিকেশন টুটি এবং কোয়ালিফিকেশন ওয়ানে তার যে কোয়ালিফিকেশন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সেটি এখানে দিতে হবে এবং কোন সাবজেক্ট তিনি পড়ান সাবজেক্ট টট মিডিয়াম এবং রিমার্কসের গড়ে যদি কোনো রকম রিমার্কসের প্রয়োজন হয় সেটি দিতে হবে যদি কোনো কারণে এখানে রিমার্কসে যেমন বলা যেতে পারে যে টিচার হ্যাজ লেফট সেই রিমার্কস দেওয়া যেতে পারে যদি সেক্ষেত্রে টিচার লেফট করে থাকেন এবং যদি কোনো কারণে এখানে এডিটের প্রয়োজন হয় কোনো ইনফরমেশন তাহলে ব্লু কালারের যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন বাটনটি এডিট বলে আছে এটিতে ক্লিক করে আপনি এডিট করতে পারেন সেক্ষেত্রে যখনই এডিট বাটনে ক্লিক করবেন তখনই এই রকম একটি পেজ ওপেন হবে সেখানে আপনি এডিট করতে পারেন এবং এডিট করা হয়ে গেলে চেক হয়ে গেলে সমস্ত ডেটাগুলো যখন আপনি চেক করে ফেল চেক করে ফেলছেন তখন আপনি চেক অ্যান্ড সাবমিট এই বাটনে ক্লিক করবেন চেক অ্যান্ড সাবমিট এই যে গ্রিন কালারের বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি সিলেক্ট এই সেটিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই দেখুন এই যে এখানে আপনি কতগুলি ডেটা চেক করেছেন সেই ইনফরমেশান এখানে পেয়ে যাবেন দেখুন ইয়েস ইজ ডেটা চেক যেটা যেটা চেক করেছেন সেটা ইয়েস হয়ে যাবে এর পরের ডেটাটা আপনি চেক করতে পারবেন আবার স্টার্ট চেকিং টিচার ইনফরমেশানে ক্লিক করে সেখান থেকে আপনি চেক করতে পারবেন তবে প্রতিবারই আপনার এখানে প্রথম যিনি আছেন আনচেকড অবস্থায় তার ডেটা দেখতে পাবেন অর্থাৎ যার ডেটা এখনও চেক করা হয়নি তার ডেটাই আপনি দেখতে পাবেন 
এর পর আপনার যদি কোন টিচার কে অ্যাড করার থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইয়েলো কালারের অ্যাড নিউ টিচারের বাটন দিয়ে আছে এটিতে ক্লিক করবেন এটিতে ক্লিক করলেই নতুন টিচারদের এন্ট্রির জন্য এই ক্ষেত্রে এই রকমের একটি উইন্ডো ওপেন হবে যেখানে সমস্ত তথ্য আপনাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে টিচারের নাম তার রেফারেন্স নম্বর জেন্ডার ডিজিগনেশন অ্যাড্রেস ওয়ান অ্যাড্রেস টু অ্যাড্রেস থ্রি এক্সপিরিয়েন্স তার পোস্ট অফিস থানা জেলা পিনকোড ফোন নাম্বার ওয়ান ফোন নাম্বার টু কোয়ালিফিকেশন ওয়ান কোয়ালিফিকেশন টু এবং তিনি যে বিষয়ে পড়ান সাবজেক্ট হট মিডিয়াম এবং রিমার্কস দিয়ে সাবমিট যে বাটনটি আছে গ্রিন কালারের সেই সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে এরপর আপনি সমস্ত ডেটা সমস্ত টিচারের ডেটা এক্ষেত্রে ধরুন একটি মাত্র টিচারকে ইনক্লুড করা হয়েছে এখানে সেই জন্য একটি দেখতে পাচ্ছেন আপনার যদি এক্সিস্টিং ডেটা থাকে এবং নতুন যদি এন্ট্রি হয়ে থাকে সমস্ত ডেটা যখন দেখতে পারবেন এখান থেকে এবং এই উইন্ডোতে দেখুন ইজ ডেটা চেক এখানে সমস্তগুলো সবার ডেটা যখনই চেক হয়ে যাবে সবগুলো যখন ইয়েস হয়ে যাবে কোনো নো থাকবে না কোনো টিচার লেফট থাক বাকি থাকবে না তখনই আপনি এখানে সাবমিট ফাইনাল বাটন যে গ্রিন কালারের বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন তার আগে পর্যন্ত আপনাকে ভালোভাবে দেখে নিতে হবে যে সমস্ত টিচারের ডেটা আছে কিনা এবং সেগুলো চেক এবং ভেরিফাই হলো কি না যদি কোনো টিচার এন্ট্রি এখনও বাকি থাকে এখনও অপশন আছে অ্যাড নিউ টিচার যে ইউলো বাটনটি এখনও আছে এখনও এন্ট্রি করা যাবে এখানে সেই অনুযায়ী নতুন টিচার আরও এন্ট্রি করে নিতে পারেন এবং চেক করে নিতে পারেন চেক করার পর ভেরিফাই করে করার পর সাবমিট ফাইনাল বাটন তখনই ক্লিক করবেন তার আগে করবেন না এই গ্রিন কালারের বাটনটি যখন সমস্ত ডেটাগুলো চেক হয়ে যাবে আরও একবার বলছি যখন সমস্ত ডেটা চেক হয়ে যাবে তখন সাবমিট ফাইনাল ডেটা এই বাটনের এই গ্রিন কালারের বাটনের ক্লিক করবেন করলেই আপনি একটি পিডিএফ ডেটার পিডিএফ ফাইল জেনারেট করার জন্য অপশান পাবেন তার আগে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্লিজ রিড অ্যান্ড এইগ্রি দ্য ফলোয়িং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান এই রকম একটি পেজ ওপেন হবে যেখানে একটি বক্স আসবে দ্য অ্যাভ মেনশন ডেটা অব দ্য টিচার্স অব দ্য স্কুল প্রোভাইডেড বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান আর চেকড বাই স্কুল এই ধরনের এখানে একটি স্টেটমেন্ট থাকবে এবং তারপর ভেরিফায়ার্স নেম এখানে ভেরিফায়ার্স নেমে তার নাম দিতে হবে যিনি ভেরিফাই করছেন এবং চেক বক্সে ক্লিক করতে হবে যে আপনি যে তথ্য দিয়েছেন সেগুলির আপনি ডকুমেন্টস দিতে যে যখনই বোর্ড চাইবে আপনাকে আপনি দিতে সম্মত আই এগ্রি টু প্রোভাইড রেলভেন্ট ডকুমেন্টস অরিজিনাল অ্যান্ড অর ফটোগ্রাফি হুইন এভার দ্য বোর্ড আস ফর এইটা আনচেকটা চেক করার পর অর্থাৎ এই যে চেক বক্সে ক্লিক করার পর আপনি সাবমিট এর যে গ্রিন বাটনটি আছে সেখানে ক্লিক করবেন গ্রিন বাটনে ক্লিক করলেই সমস্ত তথ্য এখানে চলে আসবে সমস্ত টিচারের যত ইনফরমেশন ছিল সমস্ত এখানে একটি ছিল বলে একটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই রকমই সমস্ত টিচারের এখানে লিস্ট চলে আসবে এবং নিচে দেখুন ডাউনলোড পিডিএফ এই বাটনটি পাবেন গ্রিন কালারে ডাউনলোড পিডিএফ বাটনে ক্লিক করে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং এই ধরনের একটি পিডিএফ জেনারেট হবে আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে সমস্ত টিচারের ডিটেলস থাকবে তার অ্যাড্রেস জেন্ডার এক্সপিরিয়েন্স নেম ডেজিগনেশন ইউনিক আইডি ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত কিছু থাকবে কোয়ালিফিকেশন ওয়ান টু সাবজেক্ট মিডিয়াম রিমার্ক সমস্ত তথ্য এখানে থাকবে এবং এখানে নিচে দেখুন সিগনেচার অব দ্য হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশন অ্যালং উইথ দ্য সিল এর একটি অপশান থাকবে অর্থাৎ এখানে সই করার একটি জায়গা থাকবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বেশ কয়েকটি বিষয় সেটি হচ্ছে বেশ কয়েকটি ম্যান্ডেটরি ফিল্ড ছিল আপনাদের আরও একবার স্মরণ করে দিই সেটি হচ্ছে নাম রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স নাম্বার কোনো মতেই এডিট করা যাবে না জেন্ডার ডেজিগনেশন অ্যাড্রেস এক্সপিরিয়েন্স পিনকোড ফোন কোয়ালিফিকেশন এবং সাবজেক্ট হয় এগুলি ম্যান্ডেটরি ফিল করতেই হবে আপনাকে সম্ভবত মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং যেহেতু গভর্নমেন্ট এডেড এবং গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড স্কুলগুলির ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনই বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদই অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি সেক্ষেত্রেও টিচারদের তথ্য থাকাটা খুব সঙ্গত কারণে জরুরি সেই কারণেও এই তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে এই সংক্রান্ত আরও তথ্য পেলে আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে আসবো ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আর অবশ্যই টিএফপিজি এডুকেশনাল ফোরামের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকুন